ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಗ್ಯ ಟಿ ವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಫಿಶ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಲಿಬೋದು ಅದರಂತೂ ಮೀನಿನಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಆಗ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಿಕನ್ ಅಥವಾ ಮಟನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಿಶಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟು ಹೆಚ್ಚಿರಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಫಿಶ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕು ಹಾಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಿಶ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಮನ್ ಫಿಶ್ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಆರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇದಿಷ್ಟೇ ಫಿಶ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗಿರ್ ಬನ್ನಿ ಈಗ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಟ್ಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ಲಿಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥನೂ ಸೇರಿಸಿ ಫಿಶ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮಸಾಲ ಪೇಸ್ಟ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ತಾಜಾ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಜೊತೆಗೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥನೂ ಸೇರಿಸಾದ ನಂತರ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಟ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥನೂ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರಿಬೇಕು ಬಹಳ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾದಂಥ ಮಸಾಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಈ ಫಿಶ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಸಾಲ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ರುಬ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಮನೇಲೇ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ರುಚಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಫಿಶ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಸಾಲ ಪೇಸ್ಟು ಕೇವಲ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಫಿಶ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಮಸಾಲ ಪೇಸ್ಟ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬೆಳೀಬೇಕು ನಂತರ ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಫಿಶ್ನ ಸ್ಲೈಸ್ಗೆ ಮಸಾಲನ ಬಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಪೇಸ್ಟ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರೀತಿ ಫಿಶ್ಶು ಬಹಳ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾಜೂಕಾಗಿ ಮಸಾಲನ ಬಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಎರಡು ಕಡೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಸಾಲ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಬೆಳೆದಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಮೀನಿನ ಸುತ್ತ ಸಹ ನೀಟಾಗಿ ಮಸಾಲ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಬಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೈಸಸ್ಗೂ ನೀಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಸಾಲ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಲೇಪನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತಾವು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೀನಿನ ಸ್ಲೈಸಸ್ಗೂ ನೀಟಾಗಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಮಸಾಲನ ಲೇಪನ ಮಾಡಾಯಿತು ಈಗ
ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಫಿಶನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಲೋ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಫಿಶನ್ನು ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಯಿತು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲೋ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆನೂ ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಫಿಶ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗಿಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ಶು ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಂಥ ಫಿಶ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಶ್ಶು ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಈಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಫಿಶನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮೀನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆನೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದ್ರೇ ಫಿಶ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಿಶ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾದ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಂತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ